淘宝上三十多块钱买了两个儿童手表，小盒子花了九块八，大的二十七块三。价格听起来呢，好像不怎么敞亮，可是啊，它的功能说出来吓人一跳，实时通话，实时定位，高清通话，语音微聊，远程聆听，智能闹钟，一键 SOS， 还有手电照明，历史轨迹，上课禁用，多达十种功能，小天才儿童手表，只要九块九，轻松带回家。看完之后你都哇，无法想象。今天啊，我们就来验证一下，先来开箱。盒子确实不大，这是它的说明书，能打电话的手表。后面是它的功能，不影响学习，语音啊，什么四 G 通话呀，蹭一蹭还可以交友、嗯。我的天哪！就这个小盒子，我们打开，来看看里面的东西啊。充电线，这个是工读粉，适合女孩子。上面有两个按钮，一个是 SOS， 另外一个是打电话的。好像没有电，我们得先给它充一下。侧面有插口，这个我们就先拿去充电。在这个时间呢。把另外一个开了，这个花了二十七块三，价格稍微贵那么一倍多，但是它的功能更加丰富。充电，送了一张卡，儿童手表专属卡。哇，真的是嘿，只需要扫码然后充值就可以用了，这家伙太方便了。呀，这个不一样，还送了一个表套，里面还有一个小盒子，儿童电话手表。哎呦，这个感觉略显高档啊，我都有点不适应了。哎呦。这个适合男孩子戴，看起来还是很漂亮的，比刚才的好太多了。无论是它的这个质感啊，还有整个色彩搭配都非常的漂亮。侧面是一个充电口，旁边也是一个 SOS， 一个是打电话的功能。这这这这这这开机，是不是也得充电啊？充电线在这里，还有个使用说明，我们就来测试一下。先看这个九块九的，好可爱的开机画面。哎，扫码激活。我的天哪，这是个坑啊！九块九买了，然后如果要激活的话，同志们，居然要我支付一百二充话费，这好像是花九块九，然后套我一百二。我的天哪，你这算盘打的也太妙了吧！难道就没有其他方式吗？不行，我得问一下这个商家，这不是套钱吗？行，先等等，这个客服还没有回复我，太坑了，我一定要查清楚。来。还是看我们这个二十七块钱的吧，开机。哦哈喽。哎，这就进去了。你看，这才像一块表吗？时间、日期都有。这个居然是触屏的，向左滑，拨号可以。电话本哎，哦，请插入电话卡。好嘞，装好卡了，我们来再试一下。哎，拨号，哎呀，现在可以了，拨一下我的电话，看一下我的手机会不会响。哎呦呦呦呦呦呦，来了来了来了，打开，喂。你好啊，这个音质怎么样？回声特别大。来，我们把这个电话给到别人。喂，听到吗？在说话。玩呢，拍视频呢。来唱首歌。好好好，那我们现在测试完了，现在通话时间一分五十八秒。好，那我就关机了。没问题，这个通话。嗯，然后还有电话簿。哎呀，电话簿需要是不是自己创建啊？没有，同步，没反应啊。哦，加好加好友，我知道。两个手表碰一下，然后就可以加好友了。可是我们只买了一个相机，这还是前置摄像头。来来来，我们自拍一张，自拍一张。就是这个像素不太高。哎，哇哇，直接点击一下也可以拍照 ，A P P 下载。哦，直接扫码，好返回来。哎，还有手电筒功能，来我们点击一下。然后呢，打开，打开。哦哇哇哇，在这里，在这里。手电筒在它的侧面。我们把灯关了，看一下它的调度如何，还不错啊。虽然比不上我们的正儿八经的手电筒，但是呢，可以给你提供一些照明。划过去，手电筒。哎 ，CID 是什么意思啊？一个二维码，这也不知道是啥。我发现了啊，点这个电话，它就会回到主页面。
哦，对对对对，下一个 A P P， 这个 A P P 我已经下了，打开 A P P， 添加手表，应该是扫这个后面的二维码。哇，昵称，手表号码是哪个？是刚才的手机号吗？我与宝贝的关系，爸爸，添加成功。来，我们先打个电话，能不能接到？这么久还没有。哎呦呦，终于来了，听到吗？哎，可以可以，没问题。这里还有一个安全区域，设置。哦呦呦呦呦，我的天哪！最大可以调到两千米，可能是这样的。如果你出去、啊、这个范围的话，它会报警。这个功能挺厉害的。就是不知道它是怎么个操作方式。电话本、邀请、上课静音、手表闹钟，直接调一个闹钟。现在已经二十三点零四分了，我们就看二十三点零五分的时候能不能行。哎，时间到了，没反应。哦，说起来了，他这边的时间和他的时间是不一致的。问题是我都不知道他怎么调时间。定位模式还可以定位，寻找话费流量，宝贝日记，功能就是这些。我觉得比较实用的就是打电话，然后设置一个安全区域，就是一个定位模式，就可以看到它的实一个实时的动态。寻找手表将小于一分钟，按手表上的任意键静音。点点一下寻找，试一下。没有任何反应，怎么回事？不能打个电话，关闭手表，我们看一下能不能远程关。嘿，屏幕都黑了，黑了，但是它没关，瞧，有反应。现在测试下来啊，这款表起码可以打个电话，然后它的一些时间设置，还有拍照啊，这些就不知道存储在哪里，怎么翻看，完全摸不着头脑。另外啊，这个红色的，商家已经给我回复了，必须要首次充钱一百二十块钱才能用，也不是说什么呢，这个表要价值一百三十块钱的，然而这个表根本就。不值啊，连试都不让我试，就直接让我充一百二十块钱，还是能用我自己的手机卡，太坑了。